கேட்டு கிடைக்காத அனுமதி உன்னால் கிடைத்தது உமையாள் உமையாள் ஏன் உன் கண்கள் கலங்குகிறது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்ன ஆயிற்று உமையாள் எதுவாயினும் என்னிடம் கூறு உன் கவலை எனக்கு புரிகிறது இதுவரை நான் உன்னை பிரிந்து ஒரு நாள் கூட எங்கும் சென்றதில்லை ஆனால் இப்போது வேறு வழியில்லை நான் சென்றுதான் ஆக வேண்டும் எனக்கு வருத்தம் ஒன்றும் இல்லை என்னை நினைத்து நீங்களும் வருத்தப்படாதீர்கள் எனக்கு துணையாகத்தான் அத்தை உள்ளார்களே என் மனம் வருந்தாமல் இருக்க உனக்கு வருத்தமில்லை என்கிறாய உமையாள் உன்னை பிரிந்து நான் என்ன வேதனை அடையப் போகிறேனோ என்று தெரியவில்லை இரண்டு நாட்கள் தானே ஆமாம் இரு நாட்கள் தான் நான் தினமும் வண்டிக்கு செல்லும் பொழுதே உன்னை திரும்பவும் எப்பொழுது சந்திப்பேன் என்று என் மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் காலையில் சென்று மாலை வருவதற்குள் உங்களுக்கு அவ்வாறு தோன்றுகிறதா என்ன பிறகு நான் என்ன பொய்யா கூறுகிறேன் இல்லை இல்லை தாங்கள் உண்மைதான் கூறுகிறீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆமாம் எனக்கும் அதே மனநிலைதான் இருக்கும் உன்னை பிரிந்திருக்கும் ஒரு நாள் கூட எனக்கு ஒரு யுகம் போலத்தான் இருக்கும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக சென்று வாருங்கள் தொழில் விஷயமாக செல்லும் போது நல்ல மனநிலையில் இருந்தால்தான் நல்லது நீ ஆறுதல் கூறும் பொழுது பார்க்கடலில் அமுதம் உண்ணுவது போல் இருக்கிறது அப்படியா ஆனால் உன்னை பார்த்த இந்த கண்கள் இரண்டு நாட்களும் உன்னை காணாமல் எப்படி இருக்கப் போகிறதோ என்று எனக்கு தெரியவில்லை சரி சரி கிளம்புங்கள் நேரமாகிக் கொண்டே போகிறது சரி வரும்பொழுது உனக்கு விருப்பமான பொருளை வாங்கிக் கொண்டு வருகிறேன் என்ன வேண்டும் கேள் என் மனம் புரிந்த உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று நீ இதுவரை என்னிடம் எதையும் கேட்டதில்லையே பிறகு எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் ஆ மல்லிகை பூ கேட்டிருக்கிறாய் சரிதானே ஆமா அதுதான் எங்கும் கிடைக்கும் பொருள் ஆயிற்றே பிறகு ஏதாவது வேண்டுமா கேள் வேறு எதுவும் வேண்டாம் நீங்கள் கவனமாக சென்று வாருங்கள் அதுவே போதும் நேரத்திற்கு சரியாக உணவருந்துங்கள் அப்போதுதான் உடல் நலம் நன்றாக இருக்கும் என் உடல் நலத்திற்கு என்ன நான் நன்றாகத்தானே இருக்கிறேன் நீதான் உன் உடல் நலத்தை நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நேரத்திற்கு உணவு அருந்தாமல் மயக்கமடைந்து விடாதே ஏனென்றால் அருகிலிருந்து பானம் கொடுப்பதற்கு கூட நான் இருக்கப் போவதில்லை இதென்ன பெரிய விஷயம் அத்தையிடம் கூறினால் அவர்கள் செய்து கொடுக்க போகிறார்கள் இருந்தாலும் என் கைகளால் செய்து கொடுப்பது போல் வராதல்லவா நீங்கள் செல்லும் இடத்தில் கவனம் வியாபாரத்தில் மட்டும் இருக்கட்டும் ஏன் ஏன் அவ்வாறு கூறுகிறாய் இல்லை வியாபாரம் செய்யும் பொழுது யாரும் ஏமாற்றிவிடக் கூடாதல்லவா அதனால் தான் கூறுகிறேன் ஓ அப்படியா சரி சரி நீ ஆடைகளை எடுத்து வை நான் கிளம்ப வேண்டும் நான் அவ்வளவு சொல்லியும் நீ கிளம்புகிறாயா நான் தான் உங்களுடைய அனுமதியுடன் தானம்மா கிளம்புகிறேன் நான் அரை மனதோடு தான் அனுமதி கொடுத்தேன் அதுவும் உனக்காக அனுமதி கொடுக்கவில்லை என் மருமகள் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டதனால் அனுமதி கொடுத்தேன் ஏதோ ஒன்று அனுமதி கொடுத்து விட்டீர்கள் அல்லவா நான் சென்று நலமுடன் திரும்பி வர என்னை ஆசிர்வதியும் கொள்ளாமா சரி சரி நலமுடன் சென்று வா வருகிறேன் அம்மா உமையால் வா உமையால் இதோ வருகிறேன் அத்தை
உமையாள் ம் வாமா உமையாள் உமையால் ஏன் உன் கண்கள் கலங்குகிறது ஒன்றுமில்லை அத்தை என்ன உமையால் அதுதான் உன் மனதில் உள்ள துயரத்தை உன் கண்களை காட்டுகிறது நீ ஒன்றுமில்லை என்று சொன்னால் நான் நம்பி விடுவேனா அத்தை அது வந்து திருமணம் ஆகிய பின் முதல் முதலாக உன் கணவனை பிரியும் பொழுது சற்று வேதனையாகத்தான் இருக்கும் அதற்காக நீயும் கவலைப்படக்கூடாது இப்படி ஏற்படும் பிரிவினால் தான் கணவன் மனைவிக்குள் இருக்கும் அன்பை அதிகரிக்கும் எனக்கும் தெரியும் அத்தை பின்பு ஏன் கவலை கொள்கிறாய் என் அறிவுக்கு தெரிகிறது ஆனால் என் மனம் அதை ஏற்க மறுக்கிறது முதலில் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் அதனால் தான் நான் ஆரம்பத்தில் என்னிடம் அவன் அனுமதி கேட்டபொழுது நான் மறுத்துவிட்டேன் பின்பு நீயும் வந்து கேட்டபொழுதுதான் என்னால் மறுக்க முடியவில்லை திருமணம் ஆனதிலிருந்து அவர் என்னிடம் எதுவும் கேட்டதில்லை இதுதான் அவர் எனக்கிட்ட முதல் கட்டளை அதை நிறைவேற்றுவது எனது கடமை அல்லவா ஆக நீயும் மனம் இல்லாமல் தான் அவனை ஊருக்கு அனுப்ப ஒப்புக்கொண்டாயா ஆமாத்தை ஆனால் இதை என்னால் அவரிடம் எடுத்து கூற முடியவில்லை அப்படியே கூறினால் அவர் கோபம் கொள்கிறார் அவனை நான் நன்கு அறிவேன் இனி நீ எந்த விஷயத்திற்கும் அவனிடம் விட்டு கொடுத்து செல்லாதே நீ நினைத்திருந்தால் அவனை வேலியூருக்கு செல்லாமல் தடுத்திருக்கலாம் உண்மைதான் அத்தை ஆனால் கணவரின் மனம் அறிந்து நடப்பவள் தானே உண்மையான மனைவி அவரின் மனம் வெளியூர் செல்வதில் தான் இருந்தது கணவனுக்கு ஏற்ற மனைவிதான் நான் எவ்வளவு கூறினாலும் உன் கணவனை நீ விட்டு கொடுக்க மாட்டாயே சரி சரி உமையால் எனக்கு பருகுவதற்கு சற்று பால் கொண்டு வாயேன் இதோ ஒரு நொடியில் வருகிறேன் அவனுக்கு எதுவும் நடக்காது வீணாக மனதை போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாதே இறைவன் நம்மை அப்படி கைவிட
மாதவி நீலகண்டன் வருவதாய் கூறினான் ஆனால் இன்னும் காணவில்லையே வெகு தூர பயணம் அல்லவா சற்று தாமதமாகத்தான் வரக்கூடும் ஆமாம் ஆமாம் புத்திசாலிகளுக்கே விலாசம் விசாரித்து வருவதற்கு தாமதமாகும் இவன் முழு மூடன் அல்லவா தாமதமாகத்தான் செய்யும் ஏன் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அவரை மூடன் மூடன் என்கிறீர் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வந்தவரை மூடன் என்பதா பிறகு யார் உதவி கேட்டாலும் செய்து விடலாமா என்ன ஏது என்று விசாரிக்காமல் இவன் இப்படி இருந்தால் எல்லோரும் இவனை எய்த்து விடுவார்கள் உங்களிடம் உதவி என்று யாராவது நாடி வந்தால் நீங்கள் உதவ மாட்டீர்களா நிச்சயமாக செய்ய மாட்டேன் அவர்களை ஏமாற்றி உதவி வேண்டுமானால் பெறுவேன் பிறருக்கு உதவ மனமில்லாத உங்களை விட அவர் எவ்வளவோ மேல் என்ன என்னை தாழ்த்தி மற்றவனை உயர்த்தி பேசுகிறாய் இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அவ்வாறுதான் உள்ளது முன்பு நீங்கள் நேர்மையான வழியில் தானே இருந்தீர்கள் இப்பொழுது ஏன் இப்படி மாறிவிட்டீர்கள் நீ உனது வேலையை மட்டும் பார் மனைவி என்பவள் சமைப்பதற்கு மட்டும் அல்ல கணவன் தவறான பாதையில் செல்லும் பொழுது அவருக்கு அறிவுரை கூறுவது மனைவியின் கடமைதான் ஆம் கடமைதான் கடமைதான் ஆமாம் நமது வாழ்வின் உயர்வுக்கும் வசதிக்கும் சில விஷயங்களை செய்தால் அது எப்படி தவறாகும் நாம் நமது எல்லைக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் மிகவும் நல்லது எல்லை மீறி அடுத்தவர்களை பாதிக்கும் பொழுதுதான் மிகவும் மோசமாகி விடுகிறது ஆ மோசமாகி விடுகிறது அப்படி என்ன நான் எல்லை மீறிவிட்டேன் உங்கள் சுய லாபத்திற்கு தானே நீலகண்டன் உழைப்பை சுரண்டுகிறேன் மாதவி அப்படி என்ன நான் எல்லை மீறிவிட்டேன் உங்கள் சுய லாபத்திற்கு தானே நீலகண்டன் உழைப்பை சுரண்டுகிறேன் என்னிடம் கோபம் கொண்டு என்ன பயன் பணம் உங்களை எப்படி மாற்றிவிட்டது பார்த்தீர்களா இளமையில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள் ஏன் இப்பொழுது இப்படி மாறிவிட்டீர்கள் நேர்மையான வழியில் தானே பணம் சம்பாதித்து வந்தீர்கள் நேர்மை தவறியதால் தானே நமது தொழில் சரிவடைந்து விட்டது சோம்பேறித்தனம் பொறாமை பேராசை இவை மூன்றும் தான் ஒரு மனிதன் அழிவுக்கு காரணமாகிவிட்டது இனி உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் நீலகண்டனை ஏமாற்றியதை கணக்கர் என்னிடம் ஏற்கனவே கூறிவிட்டார் இப்பொழுதும் ஒன்றும் கெட்டுப் போகவில்லை உங்களை நீங்கள் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நண்பரே நண்பரே வாருங்கள் நீலகண்டரே வாருங்கள் நலம் தானே நலமாக இருக்கிறேன் அம்மா உங்களை பற்றி என் கணவர் நிறைய கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இதுவரை உங்களை நான் பார்த்தது கிடையாது நீங்கள் செய்த உதவி எங்கள் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிட்டது மிகவும் நன்றி என்னம்மா இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பேசுகிறீர் ஏதோ உங்களைப் போன்ற பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதத்தில் நான் நலமாக உள்ளேன் என்ன நண்பரே மிகவும் அமைதியாக இருக்கிறீர் என்னாயிற்று நீங்கள் உரையாடிக் கொண்டிருங்கள் நான் உணவு தயார் செய்துவிட்டு வருகிறேன் நண்பரே என்னாயிற்று நண்பரே நண்பரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நண்பரே ஏன் ஏன் நான் உங்களை மன்னிக்க வேண்டும் நான் மன்னிக்கும் அளவிற்கு நீர் என்ன செய்தீர் நண்பரே நான் உங்களிடத்தில் உண்மையான நண்புடன் பழகவில்லை நண்பரே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் விஜயா என்ன எல்லாம் தெரியுமா ஆம் உன் வார்த்தைகளில் ஒரு துளி கூட உண்மை இல்லை என்பதை நான் அறிவேன் எல்லாம் தெரிந்து பாய்ந்த பாவிக்கு உதவினேன் நீ வியாபாரத்தில் நஷ்டமடைந்தாய் என்று நான் அறிந்தேன் என்ன ஆனாலும் உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியது ஒருவேளை அந்த திருநீலகண்டன் தான் அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தை எனக்கு தந்தாரோ என்னவோ தெரியவில்லை சரி ஆனதாகட்டும் மறந்துவிடு மறந்து விடுவதா இப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளத்தை நான் ஏமாற்றினேன் அட விடு நண்பா அதான் மறந்துவிடு என்றேனே சரி அது போகட்டும் இப்பொழுதாவது என்னை அந்த சிற்பங்கள் செய்யும் வியாபாரியிடம் கூட்டிச் செல்வாயா இல்லை அதையும் ஏமாற்றி விடுவாயா அதற்கென நண்பரை உடனே அழைத்துச் செல்கிறேன் முதலில் உணவருந்து விட்டு ஓய்விடுங்கள் மாலை அவரை போய் சந்திப்போம் சரி சந்திப்போம் வாருங்கள் நன்றாக இருக்கிறது 
நண்பரின் தயவால் என் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விட்டன அவரை அறிமுகப்படுத்தவே இல்லையே மறந்து விட்டீரா மன்னிக்க வேண்டும் நண்பரே இவர் பெயர் நீலகண்டர் எனது ஆறுயிர் நண்பர் என்னை போன்றே பானை வியாபாரம் செய்கிறார் அப்படியா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா திடீர் என்று என் மண்டிக்கு வர வேண்டிய காரணம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாமா விஷயம் இல்லாமல் நான் வருவேனா நண்பரே மண்ணில் சிற்பங்கள் செய்யும் விஷயத்தை நண்பரிடம் சொன்னேன் நீர் மண்ணில் சிற்பங்கள் செய்வதில் வல்லவர் ஆயிற்றே என்னை பற்றி அதிகமாக புகழ்கிறீர்களே அதை விட்டுவிட்டு விஷயத்துக்கு வாருங்கள் வேறொன்றும் இல்லை நண்பரே எனது நண்பருக்கு மண்ணில் சிற்பங்கள் செய்யும் நுட்பங்களை நீங்கள் கற்றுத்தர வேண்டும் அது மட்டும் அல்லாமல் வியாபாரத்தின் யுக்திகளையும் நீர் தான் சொல்லித்தர வேண்டும் ஐயா உங்களுடைய வயதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா ஏன் ஐயா என் வயதை பற்றி கேட்கிறீர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு பக்குவம் இருக்கும் சிற்பக்கலையை கற்றுக்கொள்ள கலை நயமும் பக்குவமும் தேவைப்படுகிறது அதனால் தான் கேட்டேன் ஐயா ஒரு பொருளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மட்டும் போதும் அந்த ஆர்வம் அந்த பொருளை செய்வதற்கு தேவையான கலைநயத்தையும் பக்குவத்தையும் கற்றுத்தரும் அது மட்டுமல்லாமல் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை கற்பதற்கும் வயது ஒரு தடையாக இருக்காது என்பது என்னுடைய கருத்து சரியாக சொன்னீர்கள் உங்களுக்கு சிற்பக்கலையை நான் சொல்லித்தருகிறேன் நன்றி ஐயா நண்பரே அப்படி என்றால் நான் விடைபெறுகிறேன் நண்பா இவரிடத்தில் நீங்கள் பேசி இருந்து விட்டு வீட்டிற்கு வாருங்கள் நண்பரே நான் வருகிறேன் ஆகட்டும் நன்றி சிற்பக்கலையை தெரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான விஷயம் அச்சு அப்படியா அந்த அச்சில் பல பொருட்களை செய்யலாம் எந்தெந்த பொருள்களில் செய்யலாம் மரம் பித்தளை வெங்கலம் ஆகிய பொருட்களை செய்யலாம் பித்தளை வெங்கலம் ஆகிய பொருட்களை செய்வதை விட மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அச்சுகளை பயன்படுத்துவதால் சிற்பங்கள் அழகாக இருக்கும் ஆனால் பித்தளை வெங்கலத்தில் செய்தால் அதுவும் செய்யலாம் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அச்சுக்களை இப்பொழுது பயன்படுத்துவோம் நாட்கள் செல்ல செல்ல பித்தளை வெண்கலத்தை பயன்படுத்தலாம் சரி ஐயா நீங்கள் சொல்வதிலும் ஒரு காரணம் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் சிற்பம் செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் மண்ணில் அதிகமாக நீர் இருக்கக்கூடாது நீர் அதிகமாக சேர்த்தால் சிற்பம் ஒழுங்காக செய்ய வராது இவைதான் சிற்பக்கலையின் நுணுக்கமாகும் ஒரு சிற்பம் அழகாக வருவதற்கு காரணம் அதை உற்பத்தி செய்பவனுடைய கலை நயமும் ரசனையும் தான் அந்த ரசனை உன்னிடம் அதிகமாக இருக்கிறது நீ செய்ய போகும் சிற்பக்கலை அழகாக இருக்கும் சரி சரி உள்ளேவா சிற்பக்கலையை பற்றி சொல்லித்தருகிறேன் வருகிறேன் ஐயா திருநீலகண்டன்